所幸今日啊，可真是美。所幸被人忠贞，皇上也看重。这一次得皇上赐婚，嫁给姜太医，真是让人欢喜啊。嫁人以后不能再日益伺候您了，哭什么？大喜的日子。张雨冰，啊，你可要好好的待所幸啊！微臣一定尽心尽力待所幸，疼惜所幸。听说你置了宅子，你们就好好过日子，有什么短的缺的。就尽管跟本宫说，微臣感激娘娘，家里一切都安置好了，还请娘娘放心。奴婢不愿远离主，但求日后得闲的时候，还能再进宫当几日差也是好的。只要你愿意，翊坤宫随你出入。谢谢皇贵妃娘娘。好了，吉时也到了。所幸该欢欢喜喜的出嫁了。皇贵妃娘娘和所幸主仆情深，难舍难分，可是也不能耽误了吉时啊。娘娘该给所幸盖上盖头了所幸，只能送你到这儿了。出了宫就可以安身过日子，不必再担惊受怕了。奴婢就是担心您，您现在一个人，宫里能伺候你的大丫鬟就是林芝和云芝，您又不肯要新人。等有了放心的人再说吧。所心，所心，李公公，给皇贵妃娘娘请安。好不容易换了职，还好，赶得上来送一送你们夫妻。你是在皇上面前当值，何苦还跑这一趟？你们的喜事，我打心眼里高兴。咱们仨是旧相识，如今索性有了好归宿，我也就心安了。索性，你和江太医好好过日子，宫里有我伺候皇贵妃娘娘呢，你就放心吧。嗯。哦，对了，京郊有五十亩良田，是我送给你们的新婚贺礼，可不许推辞啊！哎。多谢,多谢李公公。所心，你还记得吗？以前你带荣花，我就说过，你定会荣华平安。是的，成你吉言了。
。宫门快关了，皇贵妃娘娘，李公公，我们该走了。哎，快走吧，主，快走吧。主，夜深了，您弹着北琴，若是被皇贵妃听见了，真叔走了，身边连个说话的人都没有，连弹弹北琴都不许了吗？奴婢不是这个意思。想想皇上，从中秋到现在，一次都没来过齐相公。从前他最爱听我弹北琴，如今也只能弹给自己听了。怎么会呢？皇上对主一切如旧，并无怠慢。罢了，你也还算得力。就算甄淑姐姐不在，奴婢也一定会为主尽心尽力的办好差事的。他们都以为我没用了。还早着呢。恭喜主，贺喜主，荣升嫔位。都起来吧。都下去吧。主如今是一宫主位了，可以自称本宫了。这永寿宫虽然都是本宫一个人住着，但未曾封嫔，算不上主位。这正殿呀，就不能坐。如今也算是名正言顺了。怎么了，主？不高兴吗？受了这么多委屈，成了主位，自然百感交集。方才婉嫔和令嫔来谢过恩。封了嫔位，自然要谢皇上恩典。嗯，这婉嫔啊，无才无子。无非是因为是前底旧人的缘故，才得到了金封。令嫔呢，虽然得到过朕的宠爱，但是她平平无才。此次你被冤之事，她也极力求情，也算是有德了。嘉奖她也是应该的。皇上赏罚分明。说到责罚，金氏降为贵人有大半年了，这些日子，朕一直不曾理过她。那皇上的言下之意，是要理会他了。这金氏啊，到底是皇四子，还有皇八子之母，也是第一个嫁入大清的御史贵女。这些日子，朕对她的责罚，对御史王爷的敲打，也算是让他们长了记性。那皇上要赴金氏妃位？若是要赴妃位，朕也不肯的。但嫔位总是要的，否则御史那边修书来问候金氏，知道金氏没有受到朕的恩泽，也会揣测朕是不是还对他们御史王爷的失德之行耿耿于怀。皇上的意思是，敲打即可，一直严惩就不行了
。如意啊，如今你已是皇贵妃，要以大局为重啊。臣妾明白。皇上，若今世再有不轨，您要怎么处置他？不至于了，朕已经对他做出了严惩，他也吃了教训，想必他不敢再犯。若是他再有越轨之心，朕也绝不容他。皇上有旨，奉天承运，皇帝诏曰：贵人今世，性行温良，端庄淑睿，敬慎居心，柔家为泽，身为振心，父为家贫，亲子。谢皇上隆恩。这前朝后宫本是一家，家贫富贵，皇上看的也是他母族的面子。我啊，只盼呢能得皇上真心相待，而不是因为这些什么旁的缘由。卓儿，令嫔娘娘来了，请她进来吧。请皇贵妃娘娘安，于妃娘娘安，淑嫔姐姐安。起来吧，坐。听说皇上负了金氏为嫔，他犯了那么大的错，不配复位啊？配不配，皇上自有定夺。令嫔怎么这般着急？是在担心什么呀？妹妹是担心家贫再欺凌我了。虽然都是嫔位，可她是御史贵女，有母族帮衬，又会谋算，求什么得什么，不像妹妹，恩宠今日有，明日无的，想求个孩子都得不到。罢了，再不满，咱们也不能说，免得皇上不快，只能做个聪明人，把嘴闭上好了。皇贵妃娘娘，淑嫔姐姐，咱们可都是伤心人啊。淑嫔，你还年轻，孩子总会有的。你也是。是，其实皇贵妃正当盛年，也该喝些坐胎药，以备有孕呢。此事的事儿都是命中注定的，喝再多的坐胎药，强求也是无用。也是，自从听了皇贵妃的劝啊，我这十分想要孩子的心如今也淡了。这坐胎药，我都很久不喝了。这天色也不早了，我也该先告退了。姐姐，那我也回去吧。那改日再来陪皇贵妃说话。好。主，今儿是十五，去安华殿上香最是灵验了，让奴婢陪您去一趟吧。春展，这本宫吃了做胎药有些年头了，怎么一直没个动静？若不然，就把药停了吧。这药是皇上赏赐给淑嫔的，咱们弄来啊已经不容易。若是不喝，怕更难遇喜了。对，家嫔也向太医院求了做胎药，可仔细着，咱们的方子不能被他学了。那是，皇上赏赐的，总好过太医院赏赐的呀。主放心，家嫔知道不了。主，夜深了，该睡了。我再画几笔。以前皇上来看纯贵妃，顺带也会看看主。自从纯贵妃失宠，
，您更是连皇上的影子都看不见了。如今您都封了平位，皇上也没来。看不见皇上，皇上也在我心里呀、啊。主，你别再说话了，我正在画眼睛呢。你看，皇上的眼睛在看着我呢。皇上和淑嫔妹妹在看什么书啊？这么有趣？是纳兰容若的《饮水集》。臣妾入宫前就知道，皇上最爱纳兰词。这纳兰的词啊，确实极好，读起来呀、啊，口嚼有香。臣妾最爱的是一句：“而今才到当时错，心绪凄迷。”纳兰容若写情真挚浓烈，又不似灰飞烟灭般穷尽，必得细细读来，才得隽永之味。这良日如斯啊，本该与两位爱妃饮酒作诗的。总胜过前朝的老头子，在朕的耳根前聒噪。罢了，等明日朕将张廷玉告老还乡的折子发出去之后，朕就可以清静些了。皇上国事安定，可家事……皇上啊，永皇的福晋来回禀，说开春以后，永皇的身子是一日不如一日的，皇上得空该去看一看呀。唉，这永皇的病啊，无非是自己的心思重，而且生了不该生的心思。朕已经叫齐汝去给他瞧瞧了，让他安心静养，不要再生这些无妄之想了。可是臣妾放心不下。那得空的话，你就和纯贵妃去瞧瞧他吧。是。<笑>